Being a journalist in Mexico is a high-risk job, which is why Article 19, an international human rights organization, provides emergency training for reporters and media workers who are increasingly in the line of fire. The aim of the course is to teach journalists how to protect themselves, reduce risk and avoid self-censorship. Since 2006, 44 journalists have been killed or disappeared in Mexico. David Cilio was lucky. He survived his ordeal. Nosotros eh, ingresamos, eh, tratamos de ingresar con una caravana humanitaria. Eh, al momento de ingresar eh, fuimos atacados, eh, fuimos baleados, eh, tuvimos alrededor de nueve heridos. El más grave fui yo, eh, que recibí tres impactos de bala en la pierna y en la cintura. Y eh, estuvimos eh, por aproximadamente 60 horas eh, sin que la autoridad acudiera a rescatarnos o a brindarnos ayuda. Josué Rodríguez, who works on the border in the state of Coahuila, was attacked earlier this year, despite having been assigned a state bodyguard after previous threats. Llegaron y me empezaron a golpear. Entonces, lo único que hice fue agacharme, cubrirme la, el rostro y, y ellos apuntándome con, los, con las, este, las armas. Para esto ya la escolta ya tenía media hora que lo habían, se lo habían llevado y le interrogaron. Mi compañera, que este, físicamente estaba bien... Journalists in Mexico have increasingly come under fire since Presidente Felipe Calderón launched his so-called war against the country's organized crime networks and drug cartels. The country is now one of the most dangerous in the world for journalists, especially for those reporting on organized crime and government corruption. Aggressions against journalists come from both state officials and criminal organizations. De la noche a la mañana de compañeros periodistas que días antes o ese mismo día tuvieron alguna relación cubriendo algún evento informativo de tipo policiaco o que tenga relación con el narcotráfico y que bueno, salieron de sus casas y jamás volvieron. Tampoco se han encontrado los cuerpos que salieron, se las tragó la tierra y nadie dice nada, no hay avances tampoco en las investigaciones. Article 19 has more than four years of experience documenting the violence against journalists in Mexico and also provides emergency protection for journalists who find themselves under threat. This course includes first aid training in security protocols, training in legal rights, journalistic ethics and online security. Those who take the course also have to tackle some cultural issues. Es como esta personalidad de superhéroe, todo lo puedo, no tengo miedo de nada y me puedo enfrentar a todo. Entonces hay esta necesidad de negar que se tiene miedo, negar que se está poniendo uno en riesgo y por lo mismo muchas veces se ponen en riesgo de manera innecesaria cuando podrían cubrir la nota siguiendo ciertas medidas de seguridad que garanticen la nota y su supervivencia. The high levels of violence against journalists in Mexico has created a culture of self-censorship amongst reporters. Bueno, pues yo creo que a cualquier persona que secuestren es una afectación grandísima, te cambia la vida. Porque en primer lugar tienes un miedo que antes no tenías. Tienes aversión a reportear cosas sobre el tema. Eh, no sé, o sea, se te desmorona la confianza en ti mismo. Pero reflexionas, o sea, la verdad es que parte de nuestra labor también es resistir. Y pues, seguimos resistiendo aquí, o sea, final, a final de cuentas, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Para esta seguridad en campos minados... Article 19 provides training because of a lack of in-house education by media organizations in Mexico. De manifestaciones. No, no, había, no había este tipo de ofertas este, para periodistas que, que están enfrentando riesgo. Eh, era, era muy recurrente en, en el que escuchábamos que había gente que había, que había sufrido varias amenazas o varias agresiones y, y no habían cambiado sus patrones de cobertura y obviamente pues estaba viendo la posibilidad de que, de, de que volvieran a ser agredidos. ¿no? Eh, la idea de, de crear este curso precisamente es tratar de pasar de la reacción a la, a la prevención. Attendees at this course on the outskirts of Mexico City in early 2011 
were grateful for the education. O sea, eh, el hecho de que existan esos cursos ya es un reflejo de la realidad. ¿no? Eso quiere decir, eso nos confirma que las situaciones de los periodistas han ido en riesgo cada vez mayor. Agárralo bien. Deténgalo. Mira, yo creo que el destino es el destino. Y cuando te toca, ni aunque te quites, te vas a salvar. Pero creo que tienes como reportero muchas más herramientas de que echar mano cuando te toque una situación de riesgo, que eventualmente pudieran darte opciones para salir de esa zona. La información es poder y si nosotros estamos, tenemos más información, vamos a tener más poder de controlar una situación en una zona de riesgo.